ሰላም ተናስጥልን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾቻችን የእለቱን ያማረኛ ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሪያዱ ፌራ ባሁን ወቅት የመጣው ለውጥ በቀላሉ የመጣ ሳይሆን ከፍተኛ መስዋዕትነት የተከፈለበትና አሁን ባለው ለውጥ ደስተኛ መሆናቸውን የኢሉ አባቦር ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ የኢሉ አባቦር ነዋሪዎች እነን የተናገሩት የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድና የኦሮሚያ ክልል ራስ አመስተዳደር አቶ ለማመገርሳ ከኢሉ አባቦር ዞን ነዋሪዎች ጋር በተያዩበት ወቅት ነው አሁን የመጣው ለውጥ በትንሹም እንኳን ሲታይ ያለምንም ስጋት የፈለግነውን እንድንናገርና እንድንጠይቅ አስችለዋል አስችሎናል ብለዋል የዞኑ ነዋሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ከሁሉም በላይ ውስጣዊ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን የሚል መልእክት አስተላልፏል ባሁን ወቅት በማህበራዊ ድህረ ገጾች የሚሰራጩ አልዋልታዎች አያሳስቡንም ሲሉም ተናግረዋል የኦሮሚያ ክልል ራስ አመስተዳደር አቶ ለማመገርሳ በበኩላቸው በሀገሪቱ ከመጣው ለውጥ ጋር ተያይዞ ወደ ስፍራው ለመሄድ መዘግየታቸውን ጠቅሰዋል አቶ ለማ አክለውም ችግሮች መጠናቸው ይለያይ እንጂ በሁሉም የክልል ዞኖች እንዳሉ በማንሳት የመቱ ከተማ ያ አስፋልት መንገድ ችግር እንደተፈታ ሁሉ ሌላውም በየደረጃው እንደሚፈታ ነው ያገለጹት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞ ልዩ ዞን ነዋሪዎች የክልሉ ልዩ ኃይል ጥቃት እየፈጸመብን ነው አሉ የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ምክትል ሐላፊ ግጭቱ ከኦነጋ ባላት ጋር ነው ቢሉም የዞኑ አስተዳደሪ ግን የኦነጋ ባላት ዞናችን ውስጥ የለም ብለዋል ለሙም ሳድማሱ ተጨማሪ ያለው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞ ልዩ ዞን የተለያዩ ረዳዎች ውስጥ አለመረጋጋት ተፈጥሯል ነዋሪዎችን በስልክ ሁኔታውን እንደጠየቅናቸው ከሆነ ግጭት የተፈጠረው የክልሉ ልዩ ኃይል የሚጠበቅበት ስነ መግባር በመጣሱ ከነዋሪዎች ጋር ወደ ተኩስ መላዋወጥ ተሸጋግሯል የአማራ ተራመሽግና ልዩ ኃይል ናቸው አርማ የለው ባንድራ ይዘው እንከታከሳሉ ሰዎችን ወጣቶች እንደወድባሉ መሳሪያ ቀሙ ልጆች ላይ በዛ በዛ አንዳንድ ተቆፋዎች ከአገር ጋር ተገናኘ ያዛ እና ነገር እንት ይያሉ ስለ እንከታተ ይያረጉ ስለ ነበር ከዛ በዛ ተነሳ ነው ግጭቱ ያገር መከላከያ ስራዊት ወደ ማረጋጋት ከገባ በኋላ የግጭቱ መንስኤ የሆኑት የክልሉ ልዩ ኃይል ወደ ዞኑ እየተላኩ መሆናቸው መንግስት ዝም ብሎ መመልከት የለበትም ብለዋል ነዋሪዎች ያማራ ክልል ልዩ ኃይል ነው የዘመተበን ዛሬ ሶስተኛ ቀኑ ነው አሁንም በየተራራው ላይ ያሉ እየተጣባበቁ ነው ይሄ ነገር ይሄን ነገር መንግስት ለምን እንደው ዝም ብሎ የሚያየው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞ ልዩ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሀሰን በበኩላቸው የክልሉን ልዩ ኃይል ያልተገባን ቅስቀሳ በጊዜ ስርዓት ማስያዝ ባለመቻሉ ከህزب ጋር ተጋይቷል አሉ። ናናው ሰነቲ ሁምናዳ አማራቱ አጭቁ በተይፈረ ሁምናዳ ሱኒ አክሽኒ ገራገራ ሀገር ሲሱን ሀዋታችን ወልት ቡይ በዚህ አካባቢ ያማራ ልዩ ኃይል ሰፍሮ ነበር ልዩ አይሉ የተለያዩ ወጣ ያለ እንቅስቃሴ በማሳየታቸው ከህزب ጋር ተጋጩ ልዩ ኃይሉ ሲመጣ ልሙጥ ወይም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ይዘው ነው የመጡት ይ መንግስታዊ ከሆነ ተቋም የሚጠበቅ አይደለም የሚል ጥያቄ ተነሳባቸው እኛም ህዝቡን ለማረጋጋት ሞከርን ከዛ በኋላ ግን ትጥቅ የማስፈታት ሰዎችን የማስፈራራትና የመሳሰሉት ውስጥ ገቡ ይህን ያልተገባ እንቅስቃሴያቸውንም የክልል አስተዳደር ፈጥኖ ልባት አልሰጠውም ነበር የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ምክትል አላፊ የኦነግ አባላት ናቸው ከልዩ ኃይል ጋር የተጋጨት ብለዋል በበንጃል ኮኩይ ዳት ያደረሰና ሸምናቸው በበራጀ መርጉ አንዳንድ ሰላም ሰላም አይሎችና እንዲሁም ደግሞ የ የኦነግ አባላት ናቸው የሚል ማረጃን ያለን ይሄንን የበለጠ እናጥረ ሆነ ኮኩይ የተቆሰ ያሉት በተደራጀ መንገድ የሚንከታተቱ የጥፋት ኃይሎች ናቸው። በአናነት በዛ መስመር አካባቢ አልፋልፎ የሆነ ጋባላትን የሚንከታተቱ በተመጣጣኝ ነው። ስለዚህ በዚህ በዚህ በኩል ተሰስተው ይኖራቸዋል ዘን ነው ምናስበው። የዞን አስተዳዳሪ አቶ አህመድ እንደተናገሩት ግን የሀገር መከላከያ ስራዊት ሲገባ ህዝብ በደስታ ተቀብሏቸው ነበር የኦነግ አባላት በዞኑ መኖራቸውንም አናውቅም ሲሉ አስረድተውናል ለልቱን አደብ ብልስማ ኦሮሞዳን የኦነግ ስራዊት አባላት የኛ ዞን ውስጥ መኖሩን አናውቅም የተጋጩት ከህዝብ ጋር ነው 
ከዚህ በበለጠ ደግሞ ማጣራት ይቻላል ያፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር አመራሮች በመዲናዋ እየተከናወኑ ባሉት የለውጥ ስራው ዙሪያ በአዳማ ከተማ እየተወያዩ ነው አንድ አመት የለውጥ ሂደቱን ምክንያት በማድረግ የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር አመራሮች ወይይት ያደረጉ መሆኑን ከከንቲባ ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በውይይቱም ከከተማ እስከ ወረዳ ድረስ የተከናወኑ የለውጥ እርምጃዎች ግምገማና ቀጣ የከተማ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ምክክር የሚደረግ መሆኑ ነው የተገለጸው ለውለቀናት በሚቆየው በዚሁ መድረክ ላይ ከከተማ እስከ ወረዳ ያሉ 1700 በላይ የሚሆኑ የፊንፊኔ አመራሮች እየተሳተፉ ነው በቀጣይ የከተማው አንዋሪዎች ተጠቃሚነት ማሳደግ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ ትኩረት ሰጥተው የሚወያዩ መሆኑም ተገልጿል የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ምርመራ ውጤት ሪፖርት በዛሬው ዑለት ይፋ ተደረገ የትራንስፖርት ሚኒስተር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ሪፖርትን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ምርመራው ዓለም አቀፍ ሂደቶችን ተከትሎ መካሄዱን አንስተዋል ተጨማሪ ያለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ለአደጋ መድረሱን ተከትሎ በትራንስፖርት ሚኒስተር ስር ያለ የአደጋ ምርመራ ቡድን ስራ እንዲጀምር መደረጉን የትራንስፖርት ሚኒስተር ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስ ገልጸዋል የመርመራ ቡድኑ ውስጥ ማደጋው የደረሰበት ሀገር ባለሙያዎች ያ አውሮፕላኑ አምራች ቦይንግ እና ያ አሜሪካ አቪዬሽን ባለሙያዎች መካተታቸውን እንዲሁም የፈረንሳይና ያ አውሮፓ አቪዬሽን በመርመራ እንዲሳተፉ ተደርጓል ብለዋል እስካሁን የተከናወነውን ምርመራ ተከትሎ የመጀመሪያ ደረጃ ያደጋ ምርመራ ውጤት መሰረትም አውሮፕላኑ መብረር የሚያስችል የምስክር ወረቀት ያለው መሆኑን መረጋጋቱን አብራሪዎቹ ይህንን በረራ ማድረግ የሚያስችላቸው ብቃትና ፈቃድ እንዳላቸው መረጋጋቱን አውሮፕላኑ ለበረራ ሲነሳ በትክክለኛ መስመር ለመብረር በሚያስችለው ሁኔታ ላይ እንደነበረና አብራሪዎቹ አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ያስችላል ብሎ አምራች ኩባንያው ያስቀመጠውን ሂደት ተከትለው አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር የሰሩ መሆኑን በመርመራው መገኘቱን አስተውቀዋል ይህንን መነሻ በማድረግ የመርመራ ቡድኑ የደህንነት ምክር ሐሳብ ማስቀመጡን የትራንስፖርት ሚኒስተር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ አስተውቀዋል በዚህ የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች ላይ ተደጋጋሚ የሆነና አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ያስቸገረ የአውሮፕላን አፍንጫ የመድፈቅ ችግር በዚህ የመነሻ ምርመራ በመለየቱ አውሮፕላኑ በበረራ ወቅት ለመቆጣጠር የሚያስችል የበረራ ቁጥጥር ስርዓቱን አምራቹ በድጋሚ ሊፈትሽ ይገባዋል የሚል ምክር ሐሳብ በሪፖርቱ ተቀምጧል የአውሮፕላን ስሪቱ ወደ በረራ ከመመለሳቸው በፊትም የሚመለከታቸው የአቪዬሽን አካላት በበረራ ወቅት የሚያጋጥመውን የመቆጣጠር ችግር የሚያስወግድ የበረራ ቁጥጥር ስር በበቂ ሁኔታ ሊያረጋግጡ እንደሚገባ መክረዋል የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ሪፖርቱን መሰረት በማድረግ በመጨው አንድ አመት ውስጥ ዝርዝር ሪፖርቱን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይፋ እንደሚሆን አስተውቀዋል የመርመራው አጠቃላይ ግብም የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ደህንነቱ እንዲጠበቅ ትምርት ለመውሰድና መሰል አደጋ ወደፊትም እንዳይደገም ማስቻል መሆኑን ነው ሚኒስትሩ ያስታወቁት መጋቢታ አንድ በደረሰው በዚህ አውሮፕላን አደጋ ያ 157 ሰዎች ህይወት ማለፉም ይታወሳል ካፊንፊኔ ወደ ጅቡቲ ሲጓዝ የነበረ የእቃ ማጓጓዣ ባቡር ከሀዲድ ተንሸራቶ በመውጣት በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን የምስራቅ ሸዋዞን ፖሊስ መምሪያ አስተወቀ በመምሪያው የህزب ግንኙነት ሐላፊ ኮማንደር አስቻለው ዓለሙ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ባቡሩ በዞኑ ፈንታሊ ወረዳ ኢላላ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሲደርስ ከሀዲድ በመውጣቱ ነው 17 ፉርጎችን ይዞ ሲጓዝ የነበረው ይህ ባቡር ለሊት 9 ሰዓት ላይ ከሀዲዱ ሊወጣ ይቻለው በወቅቱ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ሀዲዱ በደለል በመሞላቱ መሆኑን ተናግረዋል ባቡሩ ሲጎትታቸው ከነበሩ ፉርጎች መካከል ሶስቱ በአደጋው ካገልግሉት ውጪ ሲሆኑ በሶስቱ ላይ መጠነኛ ጉዳት መድረሱንም ገልጸዋል ሌሎች ሰባት ፉርጎች ከሀዲዱ በመውጣት ሳይገለበጡ ሳይገለበጡ ያቆሙ ሲሆን አራት ፉርጎች ደግሞ ባሉበት መቆማቸውን ያስረዱት ኮማንደሩ 
በሰው ህይወት ላይ አደጋ አለመድረሱንም ማስረድቷል በተለይ በዝናብ ወቅት ሀዲዱ በደለል እንዳይጎዳ የቅርብ ክትትል እንደሚያስፈልግ ገልጸው አደጋው በሀዲዱ ላይ ጉዳት በማድረሱ የፊንፊኔ ጅቡቲ መስመር ላይ መስተጓጎል መፈጠሩን ጠቁሟል ምንጫችን ይዚያ ነው የተከበራችሁ ሀድማሽ ተመልካቾቻችን የእለቱ ዜናችን እንደተከታተላችሁት ነው ቀሪ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ መልካም ቆይታ ሰላም ተናስጥልን ያ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾቻችን የእለቱን ያማረኛ ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ህሪያዱ ፌራ ባሁን ወቅት የመጣው ለውጥ በቀላሉ የመጣ ሳይሆን ከፍተኛ መስዋዕትነት የተከፈለበትና አሁን ባለው ለውጥ ደስተኛ መሆናቸውን የኢሉ አባቦር ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ የኢሉ አባቦር ነዋሪዎች እነን የተናገሩት የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድና የኦሮሚያ ክልል ራስ አመስተዳደር አቶ ለማ መገርሳ ከኢሉ አባቦር ዞን ነዋሪዎች ጋር በተያዩበት ወቅት ነው አሁን የመጣው ለውጥ በትንሹ ምንኳን ሲታይ ያለምንም ስጋት የፈለግነውን እንድንናገርና እንድንጠይቅ አስችለዋል አስችሎናል ብለዋል የዞኑ ነዋሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ከሁሉም በላይ ውስጣዊ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ባሁን ወቅት በማህበራዊ ድህረ ገጾች የሚሰራጩ አልዋልታዎች አያሳስቡንም ሲሉም ተናግረዋል የኦሮሚያ ክልል ራስ አመስተዳደር አቶ ለማ መገርሳ በበኩላቸው በሀገሪቱ ከመጣው ለውጥ ጋር ተያይዞ ወደ ስፍራው ለመሄድ መዘግየታቸውን ጠቅሰዋል አቶ ለማ አክለውም ችግሮች መጠናቸው ይላ እንጂ በሁሉም የክልል ዞኖች እንዳሉ በማንሳት የመቱ ከተማ ያ አስፋልት መንገድ ችግር እንደተፈታ ሁሉ ሌላውም በየደረጃው እንደሚፈታ ነው የገለጹት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞ ልዩ ዞን ነዋሪዎች የክልሉ ልዩ ኃይል ጥቃት እየፈጸመብን ነው አሉ የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ምክትል ሐላፊ ግጭቱ ከኦነጋ ባላት ጋር ነው ቢሉም የዞኑ አስተዳደር ይገን የኦነጋ ባላት ዞናችን ውስጥ የለም ብለዋል ነሙም ሳድማሱ ተጨማሪ ያለው በአማራ ቢራ ክለብ መንግስት የኦሮሞ ልዩ ዞን የተለያዩ ረዳዎች ውስጥ ዓለም ረጋጋት ተፈጥሯል ነዋሪዎችን በስልክ ሁኔታውን እንደጠየቀናቸው ከሆነ ግጭት የተፈጠረው የክልሉ ልዩ ኃይል የሚጠበቅበት ስነ መግባር በመጣሱ ከነዋሪዎች ጋር ወደ ተኩስ መለዋወጥ ተሸጋግሯል የአማራ ተራመሽግና ልዩ ኃይል ናቸው አርማ የለው ባንድራ ይዘን ተሳካሳሉ ሰዎችን ወጣቶችን እየወደዱ መሳሪያ ቀሙ ልጆች ላይ በዛ በዛ አንዳንድ ተቆፋውት ካገር ጋር ተገናኘ ያዛ ነን ነገር እንትን ይያሉ ስለ እንት ተካፈ ያረጉ ስለ ነበር ከዛ በዛ ተነሳ ነው ግጭቱ ያገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ማረጋጋት ከገባ በኋላ የግጭቱ መንስኤ የሆኑት የክልሉ ልዩ ኃይል ወደ ዞኑ እየተላኩ መሆናቸው መንግስት ዝም ብሎ መመልከት የለበትም ብለዋል ነዋሪዎች ያማራ ክልል ልዩ ኃይል ነው የዘመተበን ዛሬ ሶስተኛ ቀኑ ነው አሁንም በየተራራው ላይ ያሉ እየተጣባበቁ ነው እኔ ነገር ይሄን ነገር መንግስት ለምን እንደው ዝም ብሎ የሚያየው በአማራ ቢራ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞ ልዩ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሀሰን በበኩላቸው የክልሉን ልዩ ኃይል ያልተገባ እንቅስቃሴ በጊዜ ስርዓት ማስያዝ ባለመቻሉ ከህዝብ ጋር ተጋጭቷል አሉ። ነናው ሰነቲ ሁምና አዳ አማራቱ አጭቁ በተፈረ ሁምና አዳ ሱኒ አክሽን ይገራገራ ሀገር ሲሱን በዚያ አካባቢ ያማራ ልዩ ኃይል ሰፍሮ ነበር ልዩ ኃይሉ የተለያዩ ወጣ ያለ እንቅስቃሴ በማሳየታቸው ከህዝብ ጋር ተጋጩ ልዩ ኃይሉ ሲመጣ ልሙጥ ወይም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ይዞ ነው የመጡት ይህ መንግስታዊ ከሆነ ተቋም የሚጠበቅ አይደለም የሚል ጥያቄ ተነሳባቸው እኛ ህዝቡን ለማረጋጋት ሞከርን ከዛ በኋላ ግን ትጥቅ የማስፈታት ሰዎችን የማስፈራራትና የመሳሰሉት ውስጥ ገቡ ይህን ያልተገባ እንቅስቃሴያቸውንም የክልል አስተዳደር ፈጥኖ ልባት አልሰጣውም ነበር የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ምክትል አላፊ የኦነግ አባላት ናቸው ከልዩ ኃይል ጋር የተጋጭት ብለዋል 
ጠበኛ ለኩል ዳፍ ያደረሰናቸው በተራጀ መልኩ አንድ አንድ ሰላም ሰላም አይደችና እንዲሁም ደግሞ የ የሆነ ጋባላት ናቸው የሚል ማረጃ ነው ያለን ይሄንን የበለጠ ምን ጥሪ ሆነ ዶክተር የተቆሰው ያሉት በተደራጀ መንገድ የሚንከታከሱ የጥፋት ኃይሎች ናቸው ዋናነት በዛ መስመር አካባቢ አንፋልፎ የሆነ ጋባላትን የሚንከታከሱ በተመጣ አለ ስለዚህ በዚህ በኩል ተሰስተው ይኖራቸዋል ዘን ነው ምናስበው የዞን ወስተዳዳሪ አቶ አህመድ እንደተናገሩት ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሲገባ ህዝብ በደስታ ተቀብሏቸው ነበር የኦነግ አባላት በዞኑ መኖራቸውንም አናውቅም ሲሉ አስረድተውናል ለልቱን አደብ ብልስማ ኦሮሞዳን የኦነግ ሰራዊት አባላት የኛ ዞን ውስጥ መኖሩን አናውቅም የተጋጩት ከህዝብ ጋር ነው ከዚህ በበለጠ ደግሞ ማጣራት ይቻላል ያፊን ፊኔ ከተማ አስተዳደር አመራሮች በመዲናዋ እየተከናወኑ ባሉት የለውጥ ስራው ዙሪያ በአዳማ ከተማ እየተወያዩ ነው አንድ አመት የለውጥ ሂደቱን ምክንያት በማድረግ የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር አመራሮች ውይይት እያደረጉ መሆኑን ከከንቲባ ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በውይይቱም ከከተማ እስከ ወረዳ ድረስ የተከናወኑ የለውጥ ርምጃዎች ግምገማና ቀጣይ የከተማ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ምክክር የሚደረግ መሆኑ ነው የተገለጸው ለውለቀናት በሚቆየው በዚሁ መድረክ ላይ ከከተማ እስከ ወረዳ ያሉ 1700 በላይ የሚሆኑ የፊንፊኔ አመራሮች እየተሳተፉ ነው በቀጣይ የከተማዋ ኗሪዎች ተጠቃሚነት ማሳደግ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ ትኩረት ሰጥተው የሚወያዩ መሆኑም ተገልጿል የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ምርመራ ውጤት ሪፖርት በዛሬው ለት ይፋ ተደረገ የትራንስፖርት ሚኒስተር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ሪፖርትን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ምርመራው ዓለም አቀፍ ሂደቶችን ተከትሎ መካሄዱን አንስተዋል ተጨማሪ ያለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ለአደጋ መድረሱን ተከትሎ በትራንስፖርት ሚኒስተር ስር ያለ የአደጋ ምርመራ ቡድን ስራ እንዲጀምር መደረጉን የትራንስፖርት ሚኒስተር ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስ ገልጸዋል የምርመራ ቡድኑ ውስጥም አደጋው የደረሰበት ሀገር ባለሙያዎች ያውሮፕላኑ አምራች ቦይንግ እና የአሜሪካ አቪዬሽን ባለሙያዎች መካተታቸውን እንዲሁም የፈረንሳይና የአውሮፓ አቪዬሽን በመርመራ እንዲሳተፉ ተደርጓል ብለዋል ስካውን የተከናወነውን ምርመራ ተከትሎ የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ምርመራ ውጤት መሰረትም አውሮፕላኑ መብረር የሚያስችል የምስክር ወረቀት ያለው መሆኑን መረጋጋቱን አብራሪዎቹ ይህንን በረራ ማድረግ የሚያስችላቸው ብቃትና ፈቃድ እንዳላቸው መረጋጋቱን አውሮፕላኑ ለበረራ ሲነሳ በትክክለኛ መስመር ለመብረር በሚያስችለው ሁኔታ ላይ እንደነበርና አብራሪዎቹ አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ያስችላል ብሎ አምራች ኩባንያው ያስቀመጠውን ሂደት ተከትለው አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር የሰሩ መሆኑን በመርመራው መገኘቱን አስታውቀዋል ይህንን መነሻ በማድረግ የመርመራ ቡድኑ የደህንነት ምክር ሐሳብ ማስቀመጡን የትራንስፖርት ሚኒስተር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ አስታውቀዋል በዚህ የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች ላይ ተደጋጋሚ የሆነና አውሮፕላኑ ለመቆጣጠር ያስቸገረ የአውሮፕላን አፍንጫ የመድፈቅ ችግር በዚህ የመነሻ ምርመራ በመለየቱ አውሮፕላኑ በበረራ ወቅት ለመቆጣጠር የሚያስችል የበረራ ቁጥጥር ስርዓቱን አምራቹ በድጋሚ ሊፈትሽ ይገባዋል የሚል ምክር ሐሳብ በሪፖርቱ ተቀምጧል የአውሮፕላን ስሪቱ ወደ በረራ ከመመለሳቸው በፊትም የሚመለከታቸው የአቪዬሽን አካላት በበረራ ወቅት የሚያጋጥመውን የመቆጣጠር ችግር የሚያስወግድ የበረራ ቁጥጥር ስር በበቂ ሁኔታ ሊያረጋግጡ እንደሚገባ መክረዋል የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ሪፖርቱን መሰረት በማድረግ በመጨዋ እንዳመት ውስጥ ዝርዝር ሪፖርቱን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይፋ እንደሚሆን አስተውቀዋል የመርመራው አጠቃላይ ግብም የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ደህንነቱ እንዲጠበቅ 
ትምርት ለመውሰድና መሰል አደጋ ወደፊትም እንዳይደገም ማስቻል መሆኑ ነው ሚኒስትሯ ያስታወቁት መጋቢት አንድ በደረሰው በዚህ አውሮፕላን አደጋ ያ 157 ሰዎች ህይወት ማለፉም ይታወሳል ካፊን ፊኒ ወደ ጅቡቲ ሲጓዝ የነበረ የእቃ ማጓጓዣ ባቡር ከሀዲድ ተንሻራቶ በመውጣት በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን የምስራቅ ሸዋዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ በመምሪያው የህزب ግንኙነት ሐላፊ ኮማንደር አስቻሉ ዓለሙ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ባቡሩ በዞኑ ፈንታል ሊወረዳ ኢላላ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሲደስ ከሀዲድ በመውጣቱ ነው 17 ፉርጎችን ይዞ ሲጓዝ የነበረው ይህ ባቡር ለሊት 9 ሰዓት ላይ ከሀዲዱ ሊወጣ ይቻለው በወቅቱ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ሀዲዱ በደለል በመሞላቱ መሆኑን ተናግረዋል ባቡሩ ሲጎትታቸው ከነበሩ ፉርጎች መካከል ሶስቱ በአደጋው ካገልግሉት ውጪ ሲሆኑ በሶስቱ ላይ መጠነኛ ጉዳት መድረሱንም ገልጸዋል ሌሎች ሰባት ፉርጎች ከሀዲዱ በመውጣት ሳይገለበጡ ሳይገለበጡ ያቆሙ ሲሆን አራት ፉርጎች ደግሞ ባሉበት መቆማቸውን ያስረዱት ኮማንደሩ በሰው ህይወት ላይ አደጋ አለመድረሱንም አስረድቷል በተለይ በዝናብ ወቅት ሀዲዱ በደለል እንዳይጎዳ የቅርብ ክትትል እንደሚያስፈልግ ገልጸው አደጋው በሀዲዱ ላይ ጉዳት በማድረሱ የፊንፊኔ ጅቡቲ መስመር ላይ መስተጓጎል መፈጠሩን ጠቁሟል ምንጫችን ይዚያ ነው የተከበራችሁ ሀድማች ተመልካቾቻችን የእለቱ ዜናችን እንደተከታተላችሁት ነው ቀሪ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ መልካም ቆይታ